ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐം ജിൻസി പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയായ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കിരീടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കണ്ണൂർ കേരളത്തിൻ്റെ കിരീടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കണ്ണൂർ തറികളുടെയും തിറകളുടെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കണ്ണൂർ അതുപോലെ കൈത്തറിയുടെയും കലയുടെയും നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കണ്ണൂരാണ് കൈത്തറി വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കണ്ണൂർ ജില്ല തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കിരീടം തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് തറികളുടെയും തിറകളുടെയും നാട് കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കൈത്തറിയുടെയും കലയുടെയും നഗരം കൈത്തറി വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നെല്ലാം വിശേഷണമുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുള്ള ജില്ലയുമാണ് കണ്ണൂര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകളുമുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയുമാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് പ്രാചീന കാലത്ത് നൗറ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് പ്രാചീന കാലത്ത് നൗറ എന്നറിയപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയുമാണ് കണ്ണൂര് സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കേരളത്തിൽ കൈത്തറി വ്യവസായം ബി ഡി വ്യവസായം എന്നിവക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ജില്ല കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കൈത്തറി വ്യവസായത്തിനും ബി ഡി വ്യവസായത്തിനും പ്രസിദ്ധമായ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചായ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയുമാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിലെ ഏക കൻറ്റോൺമെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൂടിയാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിലെ ഏക കൻറ്റോൺമെന്റ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കൻറ്റോൺമെന്റ് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ ആറാമത്തെയും അവസാന രൂപം കൊണ്ടതുമായ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ ആറാമത്തെയും അവസാനം രൂപം കൊണ്ടതുമായ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കണ്ണൂര് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് വാത്സല്യം പദ്ധതി വാത്സല്യം പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച വാത്സല്യം പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് കണ്ണൂര് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജയിൽ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജയിൽ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് പ്രാചീന കാലത്തെ കോലത്തുനാടിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കണ്ണൂര് പ്രാചീന കാലത്തെ കോലത്തുനാടിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കണ്ണൂര് കോലത്തുനാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് കോലത്തിരി കോലത്തുനാട്ടിലെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനപ്പേരായിരുന്നു കോലത്തിരി കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് അറക്കൽ രാജവംശം കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായിരുന്നു അറക്കൽ രാജവംശം പ്രാചീന കാലത്ത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശവുമാണ് അറക്കൽ രാജവംശം അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കണ്ണൂര് പ്രാചീന കാലത്ത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായിരുന്നു അറക്കൽ രാജവംശം അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കണ്ണൂര് അറക്കൽ രാജവംശത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പുരുഷ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അലി രാജ എന്നായിരുന്നു പുരുഷ ഭരണാധികാരികൾ അലി രാജ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വനിതാ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടത് അറക്കൽ ബീവി എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറക്കൽ രാജവംശത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന വനിതാ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടത് അറക്കൽ ബീവി എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പുരുഷ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടത് അലി രാജ എന്നായിരുന്നു അറക്കൽ ബി വി എന്ന പ്രശസ്ത കവിതയുടെ രചയിതാവാണ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ അറക്കൽ ബി വി എന്ന കവിത രചിച്ചത് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ആണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആയിക്കരയിലാണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആയിക്കരയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജയിലാണ്
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ പ്രതിമ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ പ്രതിമ സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി കോട്ട നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തലശ്ശേരി കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ശ്രീ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തലശ്ശേരിയിലാണ് മൂന്ന് സീകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ് മൂന്ന് സീകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കേക്ക് സർക്കസ് എന്നാണ് ആ മൂന്ന് സീകൾ യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ കേരളത്തിലെ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ കേരളത്തിലെ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് എഡ്വേർഡ് ബ്രന്നൻ എഡ്വേർഡ് ബ്രന്നൻ ആണ് തലശ്ശേരി നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്നതും ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് രൂപം കൊണ്ടതുമായ സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടന്നതും ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് രൂപം കൊണ്ടതുമായ സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേക്കറി ആരംഭിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സർക്കസിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തലശ്ശേരിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേക്കറി ആരംഭിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സർക്കസിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലശ്ശേരി തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രമായ രാജ്യസമാചാരം പുറത്തിറക്കിയത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഇല്ലിക്കുന്നു ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രമായ രാജ്യസമാചാരം പുറത്തിറക്കിയത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തലശ്ശേരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജിംനാസ്റ്റിക് പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരിയിലാണ് പഴശ്ശിയുടെ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ പുരളിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തലശ്ശേരിയിലാണ് പഴശ്ശിയുടെ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ പുരളിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തലശ്ശേരിയിലാണ് കേരളത്തിൽ എസ് ബി ഐ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്യാലറി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ് കേരളത്തിൽ എസ് ബി ഐ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്യാലറി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തലശ്ശേരിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പയ്യന്നൂര് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂര് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പയ്യന്നൂര് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂര് പവിത്ര മോതിരത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂര് ഭൗമ സൂചികയിൽ ഇടം നേടിയ കണ്ണൂരിലെ ഉൽപ്പന്നമാണ് പയ്യന്നൂർ പവിത്ര മോതിരം പവിത്ര മോതിരത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഓൾ കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസിന്റെ വേദിയായിരുന്നു പയ്യന്നൂര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഓൾ കേരള പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസിന്റെ വേദിയായിരുന്നു പയ്യന്നൂര് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു പയ്യന്നൂര് സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് പയ്യാമ്പലം സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എ കെ ഗോപാലൻ ഇ കെ നായനാർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് തുടങ്ങിയവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് പ്രശസ്ത ശില്പിയായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ നിർമ്മിച്ച അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്ന ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ തീരവുമാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് ഏക ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ തീരമാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് കടൽ തീരത്തു കൂടി വെള്ളത്തിലും കരയിലുമായി വാഹനം ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക ബീച്ചാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ഏഴിമല ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് ഏഴിമല പാടായി പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടിയിലാണ് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് മാടായിപ്പാറ ചൂതക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് മാടായിപ്പാറ ചൂതക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് മാടായിപ്പാറ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുവാ തോട്ടമാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുവാ തോട്ടം ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് ചെരിയുടെ ഭാഗമായ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് മാഹി കണ്ണൂർ ജില്ലയുമായും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായും അതിർ
കീഴടക്കിയത് മലയാള കലാഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാഹിയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപ്പട്ടണം നദിക്കു കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ് പഴശ്ശി ഡാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപ്പട്ടണം നദിക്കു കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ് പഴശ്ശി ഡാം കേരളത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഴീക്കലിലാണ് കണ്ണൂരിലെ അഴീക്കലിലാണ് കേരളത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് എന്നാൽ തലശ്ശേരി കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കണ്ണൂർ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരും തലശ്ശേരി കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമാണ് കണ്ണൂർ കോട്ട എന്ന കവിത രചിച്ചത് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണനാണ് കണ്ണൂർ കോട്ട എന്ന കവിത രചിച്ചത് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണനാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെൽവിത്തിനങ്ങളാണ് ഏഴോം വണ് ഏഴോം ടു എന്നിവ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നെൽവിത്തിനങ്ങളാണ് ഏഴോം വണ്ണും ഏഴോം ടുവും കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പൊതു സ്വകാര്യ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉഡാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളമാണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളമാണ് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉഡാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളമാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂരിലെ മൂർക്കൻ പറമ്പിലാണ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ലാൻസേൻ ആൻഡ് ടെർബോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ലാൻസേൻ ആൻഡ് ടെർബോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മങ്ങാട്ടുപറമ്പിലാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മങ്ങാട്ടുപറമ്പിലാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പന്നിയൂര് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് പന്നിയൂര് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കണ്ണൂര് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആറളത്താണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ചിറക്കലിലാണ് കണ്ണൂരിലെ ചിറക്കലിലാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള ദിനേശ് ബി ഡി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റബ്ബർ കോർപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കണ്ണൂരിലാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക